Morning, tudo bem com vocês? É, na aula de hoje nós vamos dar continuidade à unidade 10, que é aquela unidade onde nós estamos aprendendo sobre os valores, né? Sobre os preços de outros países. E aí a gente está aprendendo também como é que a gente faz para perguntar o preço de algo e para responder. Né? Então, o tema da nossa unidade é esse. How much is the cupcake? Então, how much nós aprendemos que significa quanto custa. Né? A gente, quando a gente é, quer perguntar o preço para alguém né, de algo, então a gente sempre diz how much is, e aí a gente faz a pergunta. Então, vamos lá. Dando continuidade, né, a gente aprendeu, é, a gente viu os valores né, desses, desses itens, e a gente viu quando é que a gente vai utilizar o is, are, ou it e they are. Então, a gente viu, por exemplo, a gente viu aí... É, opções onde a gente tinha apenas uma figura e outras opções onde a gente tinha duas. Então, a gente tinha aí no singular e o plural, né? E quando a gente iria utilizar o is ou are, né? Então, por exemplo, a gente tinha esse vestido e vocês tiveram que perguntar How much uh, is the dress? Quanto custa esse vestido? E a gente viu como é que a gente faz para responder, né? It, e aí o valor, se a gente estiver falando no singular. E se a gente estiver falando no plural, a gente utiliza o how much are, como o caso desses sapatos, né, que são shoes. How much are the shoes? E a gente faz para responder utilizando o they, né? They are 50, é, 250 dollars, né? Então, a gente vê como é que a gente faz para se referir a valores, né? Continuando na aula de hoje, a gente vai... É, tem os preços dessas etiquetas aqui. Eu vou ler as frases para vocês e vocês vão numerar essas etiquetas de acordo com as frases que forem lidas, né? Então, a gente vai ter seis frases aí. E aí, eu vou ler para vocês as frases e vocês vão escrevendo o número referente a cada uma dessas etiquetas. É a leitura da primeira frase. A primeira frase, frase número um, diz o seguinte. How much is it? It... Two hundred and forty-nine dollars. It's two hundred and forty-nine dollars. Então vocês terão que pesquisar, que observar nessas etiquetas qual é a etiqueta que corresponde a esse valor. Two hundred and forty-nine dollars. A frase de número dois. How much is it? It's eight seven dollars and ten cents. Eita, perdão. How much is it? It's eight seven dollars. Eight seven dollars and fifty cents. Eight seven dollars and fifty cents. Frase número dois. A frase de número três. How much is it? It's sixty five dollars and ten cents. Sixty five dollars and ten cents. Frase de número 4. How much is it? It's one hundred, one hundred and twenty-five dollars. One hundred and twenty-five dollars. A frase de número 5. How much is it? It's thirteen dollars, thirteen dollars and thirty-three cents. Thirteen dollars and thirty-three cents. Frase de número seis. How much is it? It's one hundred and eight dollars, one hundred and eight dollars and ninety-nine cents. Então, essas foram essas seis frases. E aí, vocês vão ouvindo com calma, certo? Vão tentando identificar esses valores, né? Lembrando que nós já aprendemos é, os números, né? A gente já sabe essa sequência numérica. Então, aí, vocês vão tentando ouvir esses números e vocês vão tentando identificar quais são as etiquetas, né? Que foram lidas de acordo com as frases que eu acabei de ler para vocês. E aí, vocês vão escrevendo na ordem correta. Aqui abaixo dessa atividade, a gente vai fazer na nossa videoconferência, 
né? Então, é, que tal praticar em duplas com os preços das etiquetas apresentadas? Imagine itens que tenham os preços contidos nelas. Então, por exemplo, é, na nossa videoconferência a gente vai fazer essa prática oral. Então, por exemplo, vocês podem pensar em uma peça de roupa, por exemplo... É, em uma skirt, em uma saia. E aí, vocês podem dizer que essa saia, essa skirt, ela custa é, esse valorzinho dessa última etiqueta aqui embaixo, né? 65 dollars and 10 cents. 65 dollars and 10 cents. Então, é, vocês irão fazer é, essa pergunta, né? Um pergunta e o outro responde, certo? E a gente vai fazer essa prática oral na nossa videoconferência. Na próxima página, vocês têm um challenge. Então, o que é que vocês vão ter que fazer aqui nesse desafio, nesse challenge? Vocês vão fazer a pergunta sobre o preço de uma das mercadorias que são vendidas nesses três estabelecimentos sugeridos. Então, aqui a gente tem três estabelecimentos. Primeiro, a gente tem a bakery. Bakery, que é uma padaria, significa padaria. De, e aí, vocês vão ter que pensar em algum item que é vendido na padaria. E aí, vocês irão fazer a pergunta, né? Vocês irão criar a pergunta. Pergunta essa que a gente já aprendeu como é que faz, né? Como é que a gente faz para perguntar o preço de algo em inglês? O que é que a gente diz? Então, vocês irão escrever a frase, né? É, how much, que é quanto custa. E aí, por exemplo, se vocês quiserem perguntar o preço do pão, né? Já que é uma padaria. How much is the bread? Então, é uma pergunta que vocês é, terão que fazer. E aí, pode pensar, pode fazer mais de uma pergunta para cada um desses estabelecimentos. No estabelecimento 2, a gente tem a drugstore. A drugstore, que é a farmácia. Então, pensem também em itens que são vendidos em uma farmácia. E aí, vocês também vão fazer a pergunta. Pensem em um item e aí vocês irão fazer a pergunta how much is e aí vão escrever o nome do item que vocês gostariam de saber o preço e por último post office post office que é um é o correio né então aí vocês podem também pensar em algo que por exemplo é vendido no correio é como por exemplo é, aqueles selos né que tem nas cartas que são chamados de stamp então vocês podem perguntar por exemplo how much is the stamp e aí, vocês podem pensar também em outras coisas que são vendidos, que são comercializados no correio. E aí, vão escrever também, é, utilizando a forma de pergunta, certo? Como a gente aprendeu. Depois disso, para finalizar, vocês terão que fazer, observar essas três cédulas. E aí, vocês irão fazer uma pesquisa, certo? É muito importante que vocês façam essa pesquisa, pois ela valerá nota. Então, nós temos três moedas aí, certo? Dólares de países diferentes, de três países diferentes. E quais são eles? Quais são esses países? E aí, vocês irão pesquisar a diferença de valores entre essas três cédulas. Então, a gente tem aí o dólar dos Unidos, o dólar do Canadá e o dólar da Austrália. E aí, vocês irão escrever, né? E vão perguntar pesquisar a diferença de valores entre essas três cédulas. Então, tem uma informação que é importante para vocês, é, que é importante destacar para vocês. Nesse caso, vocês irão é, ter como base aí o dólar americano. O dólar americano, ele é o canadense, o dólar canadense, ele corresponde a aproximadamente 75 centavos de um dólar americano. E o dólar australiano corresponde a aproximadamente 70 centavos do dólar é, americano. Então, isso significa que os valores, eles podem variar, certo? Eles têm aí a mesma unidade, one, né? um dólar. Mas eles têm é, variações diferentes de acordo com cada um desses países. Então, aí vocês vão ter que pesquisar essa diferença de valores entre essas três cédulas. Vocês vão fazer a pesquisa e vão escrever aqui nessas linhas abaixo, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente encerra aqui, certo? Encerraremos aqui na página 85. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá. Bye, bye.